ശക്തമായ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിരം ൾ എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തുന്നു ഭാരം പ്രയാസങ്ങൾ വന്നേടിലും തെല്ലും കുലും മുഖയില്ലേ എന്റെയുള്ളത്തിലവൻ നിറയ്ക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്റെ ദൈവം എല്ലാം എനിക്ക് സാധ്യമാക്കി തരും ചെറമിയ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു എന്നെ വിളിക്കുക നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ മഹത്വം നിഗൂഢവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ച ആറ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ കീഴിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവിൻ അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും ഈ പരീക്ഷ കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ അഹംഭാവവും സ്വാർത്ഥതയും ജഡിക ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ കീഴിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്മയോടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിളിക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ഭാരങ്ങളും നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്ന സമയമാണ് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ യേശുവി ആരാധന യേശുവേ മഹത്വം ഹാലലുയ്യ 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 ഈശോയിൽ പ്രിയ കുട്ടികളെ ഒരു പരീക്ഷാ ഒരുക്ക ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകമായും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്കൂൾ വർഷത്തിൽ അതിൻ്റെ വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഡിഗ്രിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരുക്കമായി നിങ്ങൾ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ കൂടുന്നു എന്നത് തന്നെ ഒത്തിരി അഭിനന്ദനീയമാണ് ധാരാളം ദേവാനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ എനിക്കറിയാം ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എഴുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക ഭാവങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ച ഒരു മഹാമാരിയുടെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കെ അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയി നിങ്ങളിപ്പോൾ പരീക്ഷയോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മാ 
മാനസിക വികാര വിചാരങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുകയാണ് വേണ്ടത്ര ഒരുക്കമില്ല എന്ന ചിന്തയും പരീക്ഷയിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന ആകുലതയും അതുപോലെ തന്നെ പല ക്ലാസ്സുകളും മിസ്സായിട്ടുണ്ടാകും അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും കറണ്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആണ് ഡിഗ്രി ആണ് ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ചിന്തകൾ ഒരു വശത്ത് വേണ്ടത്ര ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പല സംശയങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വശം അങ്ങനെയും പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്കൂളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഫോക്കസ് ഏരിയ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യമാദ്യം പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ടത്ര പരീക്ഷകൾ കൂടെ കൂടെ നടന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ നിങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടെ നിങ്ങളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഭാവമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് അരിശമായും നിങ്ങളുടെ ടെൻഷനായും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് താനും പല കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ട്രെസ്സിലൂടെയും ടെൻഷനിലൂടെയും കടന്നു പോവുകയാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലോ ഈ ഒരു ജില്ലയിലോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തോ രാജ്യത്തോ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമല്ലല്ലോ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കരുതി അതിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൂടി വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഏത് സാഹചര്യമായാലും അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഭാവമാണ് ഈ തരുണത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിനായി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനാവുക ഇങ്ങനൊരു വലിയ മനഃശാസ്ത്ര സത്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത് ആയിത്തീരും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നുവോ അത് ആയിത്തീരും ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്നിലുണ്ട് എന്ന ആഴമായ അവബോധമാണ് യെസ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കതുണ്ട് ഇവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നോട്ടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെ വന്നോട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അതിനൊന്നും ആവില്ല അതിന് തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകണം എൻ്റെ മനസ്സുള്ളിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ളിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ ബുദ്ധി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നേരിടും എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ അതിജീവിക്കും നന്നായി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് ഞാൻ ജയിക്കും എന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യം നിങ്ങളിൽ ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടു വരണം അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം ആ ലക്ഷ്യം നേടും എന്നുള്ള ആഴമായ ബോധ്യവും അവബോധവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എന്നിട്ടോ അതിനു വേണ്ടി സ്ഥിര പരിശ്രമം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള സൻ നല്ല മനസ്സും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യ മനസ്സിന് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നതും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തും അവന് നേടാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കരുത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ നിശ്ചയദാർഢ്യം മനുഷ്യ മനസ്സിന് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തും നേടാനുള്ള കരുത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം അത് നേടാനാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ലക്ഷ്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ മലയാള പാഠത്തിൽ അർജുന
വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ കണ്ടത് ആ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷി പക്ഷിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചില്ലകളോ മരങ്ങളോ ഇലകളോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം നോക്കി അമ്പു തൊടുത്തു ഫലം കണ്ടു അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇനി ഈ മാർച്ച് പതിനേഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ സമീപ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷ ഞാൻ പറയും അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ റിസൾട്ടിലേക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ വേറെ ആരുമല്ല മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൈ റിസൾട്ട് ഈസ് മൈ ചോയ്സ് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നേടാനുള്ള കരുത്ത് എന്നിലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട വളരെ ചിന്ത ഇതാണ് തോൽക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കാനല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എത്ര എ പ്ലസ് വേണം എത്ര എ വേണം എത്ര ബി പ്ലസ് വേണം എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനാകുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ തോൽക്കാനല്ല വിജയിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഏതൊരു വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും കണ്ണീരും വിയർപ്പും വീണ കഥകളുണ്ട് എന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാതൃകകളായിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ നെൽസൺ മണ്ടേല എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീര നായകൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അത് കഠിനാധ്വാനമാണെന്ന് ലോകത്തെ തെളിയിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ അത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും മഹത്തായ ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയല്ല ഒരായിരം മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയും അബ്ദുൾ കലാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ചിത്രവും ഈ വ്യക്തിയെയും നമുക്ക് മറക്കാറായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ എന്ത് വിജയം നേടണമെന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടാനുള്ള കരുത്ത് ഒരായിരം മനുഷ്യൻ്റെ കരുത്ത് പോലെ എന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വ്യക്തി ഹി ഫെയിൽ മെനി ടൈംസ് ടു ഹാവ് ദ ഫൈനൽ വിക്ടറി പരിചയമുണ്ട് അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കനെ കുറിച്ച് പരാജയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവനെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നായി വന്നപ്പോഴും അവിടെയും പതറിയില്ല പ്രത്യാശ വീ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയപീഠത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വലിയ മാന്യനായ വ്യക്തി മഹത് വ്യക്തി ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്ന വലിയ മാതൃക നമുക്ക് പ്രചോദനമാവണം അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും അതിന് അതിനുള്ള ലോക്ക്ഡൗണും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടർ വിട്ടു നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല സംശയങ്ങൾ സമയത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല അടിസ്ഥാനമിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രതികൂല സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും പതറരുത് എന്നാണ് സിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഉറച്ച പ്രത്യാശയോടെ ആത്മവീര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാർച്ചിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം മതി പത്ത് വിഷയമല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടുകാർക്ക് ആറ് വിഷയമല്ലേ ഉള്ളൂ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് അതിനും കുറച്ച് വിഷയങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ അത് മതി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മനസ്സ് വെച്ച് അങ്ങ് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാനാകുമെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അതിനായി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് തന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച ഫോക്കസ് ഏരിയ അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അത് വീണ്ടും 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 അവർ ആവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇ
കുറെ സ്റ്റെപ്പ് കയറണം അല്ലെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങ് എത്തിയാലല്ലോ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം തരയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ കയറുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ഒരു പടി ഉയർച്ച എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അതെന്തായിരിക്കണം അതെൻ്റെ പഠനത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ പൂർണ്ണ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അഞ്ചര മണിക്കൂറാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിഷമമാണെന്ന് കണ്ടുവെച്ച ഒരു വിഷയം അത് അത് പോക്ക അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് ഡി എ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് സി എ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ അത് സി പ്ലസ് ആക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡി പ്ലസ് ആക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അതിൽ ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ മാർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ഏതാണ് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ മാർഗം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉയരാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോരോ പഠനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയായിരിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറ്റം വയ്ക്കില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം നിലയിൽ എത്തുക അതായത് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അവിടെ എത്താനായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കയറേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ആ ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ആത്മബോധവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും വേണം ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് നമുക്ക് തിരിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഞാൻ ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഫോൺ കോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിടുക്കനായ ഒരു ആൺകുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് സിസ്റ്ററെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ ഫോൺ കൊടുത്തു വിറ്റസ് ചാനലിൽ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മിടുക്കനായ കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ മാറി എന്താണ് കൂട്ടുകാർ പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പേരൻസ് കാണുമ്പോൾ അവർ വിറ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ ക്ലാസ് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ അവരങ്ങ് മറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരങ്ങ് മറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഗെയിം കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് അവരുടെ രസകരമായ രീതിയിലേക്കൊക്കെ അവർ മാറി അപ്പോൾ കൊച്ചിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞ് കടന്നു പോവുകയാണ് സിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇനി പരീക്ഷ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വ്യതിയലിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ നോ പറയാനുള്ള തഞ്ചേടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവൻ തടസ്സമാണല്ലോ ഇവൻ തടസ്സമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവരോട് നോ പറയാനുള്ള വലിയ ധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന കളികളിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമ്മാ വാട്സപ്പ് ചാറ്റിലും ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയവും വിലയേറിയ നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും ഒക്കെ ഒന്ന് നശിപ്പിക്കും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഫോണിന് അഡിക്റ്റ് ആകുക എന്നത് ഒത്തിരി മക്കൾക്ക് ഈ കൗമാര പ്രായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാണാനും കേൾക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ മാറുക ചെല്ലുകയും ചെയ്യും പൂർണ്ണ കോൺസെൻട്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല അതേസമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരിക്കും സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലായിരിക്കും സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെ ഊന്നുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നു കണക്കും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നു
അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയ്ക്കുക ടെൻഷൻ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഈ ടെൻഷനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഇനി അതുമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ആരുടെയും മുതിർന്നവരുടെ അറിവുള്ളവരുടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ചിന്തകളെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുടെ സഹായം നിങ്ങൾ തേടണം അല്ലാതെ ആ ടെൻഷൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളായി മാറിപ്പോയേക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സന്റെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരുടെയും സഹായം ടീച്ചേഴ്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ സഹായം തേടി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടെൻഷനെയൊക്കെ ഓക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കൗമാരക്കാര അല്ലെ അപ്പൊ കൗമാരക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈംഗിക വളർച്ചയുണ്ട് വൈകാരിക വളർച്ചയുണ്ട് ആത്മീയ വളർച്ചയുണ്ട് മാനസിക വളർച്ചയുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയുണ്ട് സാമൂഹികമായ വളർച്ചയുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശരീ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ചയും മാറ്റങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ചിലരെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കം പേരെങ്കിലും ഈ സെക്ഷൽ തോട്ട്സുമായിട്ട് ലൈംഗിക ചിന്തകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് രസം പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠനത്തിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം പോകുന്നതായിട്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ സിസ്റ്റർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും വളർച്ചയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ചിന്തകളെ അതിജീവിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ചിന്തകൾ മാറ്റുകയും ആ പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠനത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോയി പത്രം ഒന്നും എടുത്ത് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് അല്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടു അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വീണ്ടും പഠനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിന്തകൾ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊരു നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ് ശാരീരിക വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക വളർച്ചയും ചിന്തകളും ഒക്കെ നോർമലാണ് നമ്മൾ അതിന് അഡിക്റ്റായി പോവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള വിവേകവും ബുദ്ധിയും നമ്മളവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയും നിങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ വിശാലമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദീർഘനേരം ഫോൺ വിളിക്കുക സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കും ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിന് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാകുമോ എന്തോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് ഒന്നൊന്നര മാസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി ഫോണിന്റെ പുറകെയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പുറകെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പുറകെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാവി അത് ബാധിക്കും അപ്പോ ഞാൻ ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അതായത് എന്റെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്നിലുണ്ട് അതിന് ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ഈ ചിന്തകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ആയി പോവുകയാണോ അതിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിവേകപൂർവ്വം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാണോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ ആണത്തം അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇത്ര സമയമേ ഞാൻ ഫോണിൽ ചിലവഴിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി കൃത്യമായിട്ട് പഠന രീതികൾ എനിക്ക് പള്ളം എത്തേറുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ടൈം ടേബിൾ ക്രമീകരിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ബലഹീനയാണെങ്കിൽ ബലഹീനാണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല അതേസമയം മനസ്സിന് പവർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കരുത്തുണ്ട് എങ്കിൽ മനക്കരുത്തുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് എനിക്ക് നിങ
നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ സിക്ക് ആകുക ആ സമയത്ത് കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ കണക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴോ ഹിന്ദി പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡായി അല്ലേ മനസ്സിലേക്കോ പോകുക അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഫോണിന് അഡിക്റ്റായി പോയി അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വലി ഞാൻ സിക്ക് ആകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവർ ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ച് വേഗം പോയാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലും വളരാതെ പോകും അപ്പോൾ ശാരീരിക മാനസിക ആത്മീയ തലങ്ങളിലുള്ള തളർച്ച വരും അവിടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഞാൻ അഡിക്റ്റായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതേസമയം എൻ്റെ പരീക്ഷയെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് നോ പറയാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തി ശാരീരികമായി എന്നെ ഉണർത്തി നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് സുസ്നോറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായെന്ന് വരും മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പണിക്ക് പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ മൂഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാന്തതയിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അത് പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ പാടില്ല അവിടെയും ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരോട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ അല്ലെ അവരോട് ചെയ്യുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അല്ലെ മെയിൻ പോയിന്റിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആകുക നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സ് കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓവർക്കം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വരണം എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഇരിക്കാനും കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും ഇൻ്റർവൽ ടൈമിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപെടാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ മനസ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകണം ബോഡിയും ആക്റ്റീവ് ആകണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠനത്തിലേക്ക് പിന്തിരിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലെല്ലാം ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെയല്ല ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകാന്തതയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ബന്ധങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ബോധ്യത്തോടെ പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതിയിടാം അതുപോലെ സ്വന്തം സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും ചങ്കൂറ്റവും അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതൃകകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലെ അവരൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ തളരുവല്ല ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തേ നിൽക്കുക തിരക്ക് മേൽ തിരയാവുക എന്ന് പറയും ഒരു തിര വന്ന് തിര വന്ന് കടൽ വന്നു പടുത്ത തിര വന്നത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിപ്പിട്ട് പോകുമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ തിര വന്നടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പരാജയമോ കുറവോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നാലും അവനകത്ത് അടിപ്പെട്ട് പോവുകയല്ല അതിൻ്റെ മേലെ ഉയരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിരക്ക് മേൽ തിരയാവണം നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലേ അപ്പം ചിന്ത കൊണ്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അടി ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് കേട്ടോ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ എന്നെ ജയിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ടീച്ചേഴ്സിന് പഠിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാനും പഠിപ്പിക്കാനും അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കേണ്ടത് ആരാ ഞാനാ അല്ലേ അപ്പോൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ തീരുമാനം വേണം പരാജയപ്പെടണമെങ്കിലും എൻ്റെ തീരുമാനം വേണം അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ അവസരം തരാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെയാണ് സോ
ഇതൊന്നും ദൂരെ ദൂരെ ഉള്ളവരല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്ടും ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവർ കാല് കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതി രണ്ട് എ പ്ലസ് നേരിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനുഭവം പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് പ്രചോദനമാവണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പരീക്ഷ ഈസി ആയിട്ട് നേരിടാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് വേണ്ട സ്ട്രെസ്സ് വേണ്ട മാനസിക സംഘർഷങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വിജയകരമായി മുന്നേറാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ പരീക്ഷ നേരിടാനായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ പരീക്ഷ നേരിടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഈ ധ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായകരമാകും പ്രാർത്ഥനയുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പഠന പഠന രീതികൾ പല രീതികൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ടീമിൻ്റെ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനാ സപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവായ ഈശോയെ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ശിഷ്യന്മാരെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുരുവാണെന്ന് അങ്ങ് തെളിയിച്ചിരുന്നല്ലോ അങ്ങാകുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നു വിജ്ഞാനദാതാവായ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അടുത്തു വരുന്ന പരീക്ഷയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുവാൻ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി നേരിടുവാനുള്ള ആത്മശക്തിയും ബലവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരുന്ന് കൃത്യമായി ചോദ്യാനുസരണം പരീക്ഷ എഴുതുവാനുമുള്ള വലിയ കൃപ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലും ഒക്കെ നിറച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനവും ഓർമ്മശക്തിയുമായി ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഞങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കണമേ മിസ്റ്റർ യൂസഫ് പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഈ വർഷത്തിൽ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സകല വിശുദ്ധരെ മാലാഖമാരെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ